Așa cum spuneam, parte din scena teatrului românesc se mută aici, în platoul nostru, la Showbiz Report, pentru că avem o pleiadă de artiști minunați, diversi și foarte drăguți, foarte frumoși. Și începem cu domnul Vlad Zantirescu, Diana, Roman Valentin Teodosiu și Lumința Erga. Bine, Vreau să-i spun și la mulți de ani de Și să-i dau acest de minunat buchet de flori Să începem așa într-o într notă frumoasă La mulți ani să fii sănătoasă și Ce să zic, tot ce v-ați dorit să se îndeplinească ajută, Sau tot ce ți-ai dorit, nu știu cum să vorbim Ca să fim mai, mai apropiați, mai bine cu tu Ca să fie mai relaxat un pic discuția Și eu pot tot cu tu ca să fim înțelegi din start Și eu să cobor la nivelul vârstei tale A fost Perfect, nu sunt atât de mică a, dacă știam, nu dacă da, nu ne-am gândit. Cum a fost ziua de ieri, dacă tot am început cu urările? A fost foarte, foarte plăcută, mai ales că am început-o în uh, compania colegilor mei. Da? Am avut repetiție mm -hmm. și atunci am început frumos uh, și cu muncă, dar și cu un pahar de șampanie. Mi se pare normal. Foarte Parcă frumos. și repetiția a fost altfel, nu? Bineînțeles. Când, când ești un sărbătorit. ochii de talent. Exact, din de nebunie. <laughs> și cred că ieșau repicile șnur. Foarte natural. Foarte natural. Deci o zi frumoasă. O zi foarte petrecută frumos, cu, cu prietenii frumos. și colegii Și colegii apoi de. partea a doua cu membrii din familia extinsă Fini, Aha. minuți a, Deci a fost o petrecere da, așa foarte. în familie nu, cum, ne, cum ne permit acum Mai văzut că nu ne putem permite da, să avem da, petrecere da, prea mari Da, e, da e și după vârstă, să știi cu... Mai comod, mai... Adică ce, ce vrei să spui? Nimic, ce vrei să spui? Că... Nimic, nu faci de Când împlinești 25 de ani... E, asta, înainte, da, atunci... Înainte. Mulțumesc frumos! <laughs> Încerc să mă maturizez. Care a fost cel mai frumos cadouaș sau mesaj pe care l-ai primit uh, Sincer, sincer, deși am primit cadouri multe așa cu... și din partea soțului un, un cadou chiar costisitor, Opa. Uh, cel mai mult mi-au plăcut cadourile primite de la fetele mele. Stai că eu da? sunt aici lângă soț, ce cadou i-ați făcut? Ai, nu spune, nu spune. Nu, trebuie să stați tot din casă. Nu. Nu? nu, nu, bine, nu Important e că îmi place foarte mult și... Stai, zice la Era ceva ce ți-ai dorit, Luminița, da, să da, înțelegi, da, nu? Da. Asta e cel mai important, până la urmă să... Și ai spus că și din partea fetelor da. ce au fost mesaje frumoase, nu? Dimineața au sărit pe tine în pat. Nu, 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 nu. bine, și dimineața, dar fetele mi-au dat cadou chiar cu o seară înainte. Nu au mai avut răbdare. Nu au mai avut răbdare, doar mi-a fost așa de plăcut. Minuna. Da. E, uite, am, am început frumos cu ziua de naștere, dar trebuie să mergem către ceea ce faceți voi. Exact. Și de fapt ceea că... ce v-a unit să fiți cu toții. Exact, pentru că, așa cum vă spuneam, am început ziua de naștere cu repetiția la Steaua Fără Nume, spectacolul pe care îl pregătim împreună. Un spectacol minunat, regea prietenului meu, drag Vlad Zanfirescu. Vlad Zanfirescu, care regizează o piesă, Steaua Fără Nume, cu un Celebra nume... Celebra piesă, Steaua Fără Nume, da. Celebra piesă, Steaua Fără Nume, cu un nume sugestiv, așa, pentru o generațiile mai, mai măricele un pic. Da, m-am bucurat că distribuția s-a alăturat gândului meu și că, uite, acum suntem în prag de... Suntem aproape de repetiții generale, pe, mai avem puțin, pe 29 avem primul spectacol la sala Ion Caramitru, TNV, sala mare. Bună. Și suntem așa, în, cu ultimele, în ultimea sută de metri. Pe, în linie dreaptă și cu emoțiile, bănuiesc, pe la evident, purtător. Evident, și ne bucurăm totuși că putem juca, că vine lume, că mai sunt câteva bilete pentru 29. Cine nu mai prinde, mai avem un spectacol deja programat pe 26 decembrie, după deci, Crăciun. Deci cam unul pe lună ar fi Deocamdată, așa. Deocamdată, sigur, mai sunt câteva gânduri să jucăm în țară până atunci, dar să vedem, încă nu s-au concretizat. E, e foarte interesant, nu? Să luăm un minuțel de pauză, câteva minuțele de pauză, de fapt. Am, am făcut o introducere așa frumoasă să, ca lumea să înțeleagă despre ce este vorba. După care vom vorbi cu fiecare și vom mai dezbate așa cum e perioada asta pentru artiști, pentru că și cu toții că e o perioadă grea, cum se joacă, cum e lumea în sală, cum sunteți voi ca și artiști dacă v-ați recapătat acel uh, suflu, pentru că erați obișnuiți să jucați zilnic și acum, din păcate, se joacă foarte puțin. Dar asta după pauză, așa cum am spus. Noștri aveam o discuție foarte frumoasă, am avut o discuție foarte frumoasă pe pauză și în continuare mențin chestia asta, mi-ar plăcea să înregistrăm discuțiile din pauză, pentru că sunt foarte interesante, foarte frumoase și nu totdeauna pot fi date. Sunt tot felul de nume și așa mai departe, dar foarte frumoase discuțiile cu, cu multe lucruri pe care le avem de învățat de la niște oameni care au trăit o viață frumoasă, plină și tumultoasă. Dar pe de altă parte și ușor melancolică pentru că vorbeam cu domnul Teodosiu pe pauză despre faptul că sările se joacă cu 30% din capacitatea lor. Drept urmare e ușor frustrantă toată treaba asta. Da, e frustrant, dar în cazul nostru, în cazul acestui spectacol unde Vlad Zanfilescu face regia, trebuie aplaudat și apreciat din suflet în această perioadă cumplită impresarul acestui spectacol pe care l-a făcut producătorul și impresarul, că e același lucru, care a băgat bani în acest spectacol, 
cu un curaj, ați zice, o sinu ucigaș. Bravo Într-o lui. perioadă în care nu ai nicio garanție că N-ai control investiți. când îți vei recupera banii. Poate niciodată. Un curaj de care e nevoie în astfel de vremuri, eu bănuiesc, până la urmă. În primul rând, pentru noi este nevoie că una e să joci online să... și alta e să exact. joci, indiferent cât sunt în sală. Practic Îi asta... povesteam lui Andrei și lor și ție, ți-am povestit în pauză, că eu cu Mălăile am jucat pentru un spectator plătitor. Asta mi s-a părut plătitor. fantastic. Mi s-a părut fantastic. Un domn care pentru că a plătit și a venit de la 600 de kilometri să ne vadă. Și am jucat pentru el la 2.20. A fost foarte tare. O, o singură persoană uh, da. și în momentul în care ați văzut o singură persoană în, în scenă, ce, ce v-ați spus? În, în sală, ce v-ați spus? Păi n-am vrut. Inițial am zis să spunem bancuri, să-l mm-hmm. luăm la o să cârciumă. Să nu jucați rolul. N-avea rost o oră 20 da. de spectacol la Iurea Tramvai. Sau să-i povestim spectacolul și Horatiu mi-a spus, bă, Teo, a venit de la 600 de kilometri să ne vadă. Pe el. L-a și am jucat ca la sala palatului. Fantastic. A rămas la Despre asta, asta înseamnă pasiune, asta înseamnă profesionalism. Așa înseamnă e normal să Să-ți știi. iubești meseria până la urmă, nu? Clar. Și să-ți respecti publicul. Și cei 30%. Aseară am fost și l-am văzut pe Vlad într-un spectacol foarte frumos, care se joacă de 10 ani la Bulandra, artă. Excepțional. Eu când am venit erau 15-20. E adevărat că până a început s-au făcut cei 30. Da, da. Când zici că e plin, acum înseamnă că e plin 30%. Plin 30%. Adică 30%. E jumătate deci, practic, aveați 30 de spectatori în sală? Nu, sala are 300, în jur de 300 de locuri, deci în jur de 100. De... A, erau în jur de 100 da. de... 90. Ești un, un fericit în momentul acesta, Vlad, pentru că și joci și regizezi. Uh, da. Și te bucur oarecum de viața asta Mă de bucur că putem să facem asta Că putem să ne facem meseria A, a fost greu pentru mine și pentru ei Când uh, a trebuit să stăm Pur și simplu am fost blocați în casă Și mulți au pățit asta Dar noi având o meserie vocațională Nu ne face plăcere nu, nu putem trăi fără Nu ne ducem la serviciu obligați Vrem să facem asta Și atunci a fost destul de greu Și at- am găsit tot felul de soluții uh, Online, mai puțin online uh, Să... să, să Chiar și în pandemie ați încercat oarecum pe atât cât se evident, putea evident. să vă vedeți, nu? Că până evident. la urmă, cu o foaie din aia completată, bă, mă duc la serviciu, pentru că până la urmă era serviciul vostru, ați reușit să vă vedeți așa printre picături, nu? Să evident. nu moară chestia asta în voi până la urmă. Evident, și eram convins că ne vom reîntoarce la teatru. Adică până la urmă, pandemia asta, eram sigur că nu o să omoare acest fenomen care trăiește de mii de ani, deci... Și ca dovadă. Și pe pauză vorbeam de faptul că piesa s-a jucat în timpul războiului, în 1944, în timp ce erau raiduri deasupra Bucureștiului și deasupra întregii țări, oamenii jucau, actorii jucau și oamenii veneau să-i vadă. Și ceea ce n-a putut să oprească nici măcar războiul a oprit o nenorocită de pandemie. Trebuie Bă, să-l nu... felicităm și pe Vlad că a avut acest curaj să caute, eu mă rog, de ăștia tineri și de regizorii bătrâni și vechi și noi și de care vrei și care vor veni, Mă rog, băi, faceți distribuția ideală. Acum nu se mai poate pentru că nu poți să aduci pe nimeni de afară, din afara teatrului. Dar, uite, proiect particular și aduni pe cei mai buni pentru rolul respectiv. Pentru că nu mai pui piesa asta niciodată. Da, și eu cred că suntem în, în poziția de a spune că avem cea mai bună distribuție la acest spectacol. Deci este distribuția perfectă, așa o vedeți Deci avem toții, aici nu? o monă excepțională. Asta vreau să spun dacă, dacă Diana... Adică și ce rol are Diana Roman în această Na, Ce rol ar fi putut să aibă? Ce rol putea să aibă, corect. Na. Nu ca mine care joc eleva. Nu? Cor- corect, da, păi dar nu, da, nu poate să joace oricine eleva. Da, nu, mi-e greu să vorbesc despre mine, mi-e greu să primesc complimente. Într-adevăr, e un rol pe care mi-am dorit foarte tare să îl fac. Și um, emoțiile sunt, um, au naturi diferite. În primul rând... Trebuie să spunem că eu am debutat la vârsta de șase ani pe scena teatrului din Râmnicu Vâlcea, teatrului Anton wow. Pan, alături de domnul Teodosiu și de, și de Luminița Erga. Fantastic. Deci ai crescut sub ochii lor. Deci nu, am... pe scena a jucat cu mine și a stat în brațele mele da. la șase ani și a recitat o poezie. În Bravo am revăzut-o după ah, okay. 20 de ani. Dar în acel deja... moment, iată un moment pe care i-aș vrea să-mi că n-ați mai recunoscut-o, nu? Nu v-ați mai dat seama despre cine e vorba. Nu, ia, ții minte că a venit la mine o domnișoară, cu o alură de înger, așa, avea și pă, era foarte blondă, că și mi-a spus să română. Eu ador să mi se să Terorizez, să terorizez, doamnele, cu acest mă apelativ. Mai ține, mă mai țineți minte, eu sunt... Oh, da, sigur. Și, culme, acum suntem și foarte bune prietene. Minunat. 
Iată cum viața v-a adus la, împreună din nou în... Uh... Foarte de data am, aceasta, am peste ocean împreună. Da. De, de data asta ești cu drepturi de pline. Nu da. mai spunem o poezie, o poezie și plecăm, ci exact. jucăm cot la cot exact. cu, cu facultate, cu, cu, cu studii. Nu joc, nu joc rolul lui Vlad sau al lui Grig, pe care joacă Andy Vasileanu. Să o țin în brațe și acum. A, acum ar fi cu adevărat o, 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 o performanță. Da, ca un arc peste timp. Ca un arc peste timp. Vlad, care este rolul pe care tu îl interpretezi? Uh, Miroiu, profesorul Miroiu. Uh, și mă bucur că pot să fac acest rol, că am alături asemenea distribuție frumoasă. Și, și să-i amintim și pe Adrian Titieni, în, pe profesorul neapărat. Udrea, și uh, Eva Cosac și uh, Gabriel Vatavu, doi tineri, mai tineri decât noi minunați, care fac <laughs> celelalte roluri. Chiar și, și decât mine. <laughs> da, chiar și decât ea. Deși spune. nu pare că ar fi, adică pare cea mai tânără dintre Și Andi Vasluianu, care este grig. Minunat. Sunteți o gașcă absolut minunată și sunt convinsă că poate sunt și zile că așa e în viață. Viața e și cu bune și cu rele. Sunt și zile în care poate nu sunteți așa de bine sau sunt și zile în care poate vă treziți cu alte probleme care fac parte din viața personală. Cum reușiți să le lăsați acasă și să veniți la repetiții ca niște adevărați profesioniști, acolo unde, iată, treaba este atât de bună? Dar nu le lași. Acum depinde și ce, sau, la ce repeți. Le mai să le cu tine. Nu, nu, nu. E, e foarte frumos și bine mm. pentru meseria asta din când în când să le aduci cu tine, nu? Te și ajută, la urmă, nu? Când, da, când sunt nu degeaba se zice că arta se naște din suferință. Sunt momente în care o suferință sau un moment mai puțin uh, ușor te poate ajuta în, în meserie. Um... Eu, de exemplu, am jucat, am avut spectacol, o comedie, în ziua în care l-am înmormântat pe bunicul. Doamne. Uh, mm. Greu. Nu mai Și am făcut, am reușit să fac vreo 200 de oameni să râdă pe alocuri. Minunat. Da, și mai spunea, e o lecție pe care am învățat eu de la Claudiu Blănț, când eram și eu mult mai tânără, uh, când spunea că dar care e problema? De ce să le lași la ușă problemele? Vino cu ele. Îți îmbogățești personajul. Adică de ce... Uh, Julieta, dacă ai dramă, dar da, dacă, da, dacă joci comedie, nu prea poți să le lași la o... Oh, nu prea poți să le iei cu tine, trebuie, nu? Trebuie, trebuie. Să știi trebuie că să joci. Trebuie marea să joci. comedie este dintr-o dramă extraordinară. E adevărat. Exact. Uite, e adevărat. Plas, cum faci când cei doi băieți minunați pe care ai, te enervează dimineața acasă și trebuie să pleci la repetiții, apoi. Educate, sunt mici și... Mă descarcă ei mei! Îi rezolv repede situația, nu e... Încă nu, înc exigent? Încă nu e foarte greu. Cred că am momente când sunt exigent, dar încerc să nu fiu, încerc să fiu echilibrat, încerc să fiu... Dar ai momente când te trezești că glasul tău s-a dus destul de sus. Da? O, o, un, regizor să, trebuie să, un regizor trebuie să fie echilibrat pe toate planurile, pentru încerc, că asta, asta presupune în primul rând echilibru. Încerc să fii. Uite, vreau să, să te întreb un lucru, Vlad. Am, Diana ne-a spus că la șase ani a fost pe scenă. La ce vârstă ai, ai pășit prima oară în teatru? Tatăl tău fiind un mare actor la, la Nu știu exact ăla, vârsta nu... când, când am intrat în teatru. Știu când îmi aduc eu aminte că, că uh -huh. am intrat. Poate că am intrat și mai devreme, nu mai știu. Undeva în jur de opt... 8-9 ani. Te-a bătut, Diana? Uh, cred că m-a bătut, da. Te-a bătut. O, ții, asta ții minte, 8-9 ani și ții minte o scenă la Teatrul Odeon în care mă duelam cu, cu Sebastian Papaian. Minunat. În culise. Așa, amintiri să ai copil, mi se, pare, mi se pare foarte tare. Și iată că de atunci nu te-ai mai dezipit de scenă, a rămas în viața ta, în sufletul tău și în trăirile tale și iată-te acum un regizor și un actor foarte apreciat. Da, și s-au legat lucrurile. Am fost la Teatru Studențesc, la Podul, la Cătălina Umpor, m-am intrat la facultate, drumul cumva a curs în direcția asta. Cât de tare zorești ca băieții tăi, întorcându-ne la copii frumoși pe care ai, să pășească pe același drum? Știu că ei deja au jucat și în primul lor film. Da, da, au jucat, dar nu, nu aș vrea să intervin în, în alegerea lor. Îmi place să, ca idee să le pun pe masă mai multe feluri de mâncare și să-i las pe ei să aleagă felul pe care și-l doresc. N-aș vrea să le impun eu, du-te într-o direcție, oricare ar fi ea. Așa cum și noi avem două fete de 17 ani și farfuria cu o la la margine. Sper să aleagă orice altceva. Asta vreau, să, asta vreau să vă întreb. Pentru că de foarte multe ori uh, stăteam de vorbă cu Adriana Trandafir, care mi este foarte bună prietenă și vorbim absolut orice. Și îmi spunea, eu, pe copilul meu, pe Maria Speranța, pe oricine, îi sfătuiesc să nu facă teatru. De ce foarte mulți din actorii și artiștii din România, de fapt actorii, își doresc ca uh, o 
copiilor, nu știu, poate nepoților, să nu le pășească, să nu le calce pe umeri. E atât de greu, atât de uh, nedrept, nu poate știu. munca, balanța muncă și bani sau ce anume uh, Probabil că asta e cel puțin uh, în ceea ce mă privește. Eu uh, nu, nu le spune niciodată nu, din potrivă le încurajez să fac o meserie pe care să o iubească. Atâta timp cât o iubești, treci, treci peste celelalte neajunsuri. Sigur că, din prisma mea de părinte, îmi doresc ca uh, și ele, fetele mele, să aibă o, o viață, o, să le fie asigurată existența a zilei de mâine, să aibă un minim o meserie, de bunăstare. Este o meserie grea, meseria de actor? Este foarte grea, este o meserie Pentru că mie, care... mie personal mi se pare imposibilă. Nu. Adică să rețin... Nu să rețin... Și tu ai talent. Uh, da. Da, este o meserie care te solicită dacă vine din partea mea voastră, e cu atât mai, mai 24 prețios. de ore din 24. Atunci când lucrezi la un rol, nu ai liniște până nu l naști în tine. Nu poți, nu poți. Și noaptea, și de ziua, și... De-aia fetele dumneavoastră sau ale voastre au făcut dans și nu, nu teatru. Deci fii atent. Dans și sport, pe, parcă puțin, atent, nu? Fii pe da. Da. Nu, dans nu, dans nu fac, fac basket. basket, basket. Așa, sport. Mm -hmm. Au făcut și dans la un moment dat. Sau una dintre da, fetițe a făcut dans. Au făcut de toate. Și karate au făcut. Patru au rămas la sport, nu? Au rămas la sport. Păi nu, că le-am văzut eu după un an de făcut balet, așa și-am spus. Uh, mama e clar, nu. Îmi place cu, când, îmi place cu un câț, dar rămâi cu dansul. <laughs> deci, Andrei, ce sfat să le dăm când pe vremea mea eram șapte, intram șapte, ieșeam șapte și acum intră... 700, ies 700 de actori pe an. Bine, și rămân wow. 10. Wow. Și Ai să fie realiști. Și asta e foarte important. Există vreun sfat chiar pentru așa ceva? Pentru, nu știu, mi se pare că e un pic dezechilibrat, nu? Față de ce era înainte. Adică era un, 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 o sită foarte, foarte a dracu, între ghilimele, da? Mă scuzați pentru termen. Era o sită. Vi se pare că acum e mai, mai relaxat totul, e mai ușor? E relaxat, ajungi? nu intră nimeni. S-a mutat sita, nu, nu mai, la, sita nu mai la intrare în facultate, e după ce o termin. Exact. Exact. Sita s-a mutat acolo și după ce, term, ce ai terminat facultatea... Deci întâi îți iau banii, nu? Nu, Marte că nu e neapărat cu bani. Nu e neapărat cu bani. Sau dacă nu te demonstrezi, te autoexcluzi. Nu neapărat, dar dacă mai departe se întâmplă ceva cu tine și, din păcate, de cele mai multe ori, nu se întâmplă. Adică întâi îl faci să creadă că e bun, nu? primindu în facultate, îl ții patru ani de zile, cinci ani de zile, după care îi spui, bă, băiatul, nu prea ești bun. Nu mai mai spui tu, nu mai spui tu. Nu, nu, spune, se întâmplă. Se dar, întâmplă pur și simplu. Uh, iar mă uh, nu, nu numai despre asta e vorba. Eu am văzut uh, actori foarte buni care n-au avut șansă da. și s-au pierdut. Uh, asta iarăși este prima lecție pe care ne-a dat-o Mircea Albulescu în, în anul întâi când a spus că această meserie, uh, în această meserie șansa joacă un rol nepermis de mare. Hm. Poți să fii absolut minunat și să nu întâlnești conjunctura de... potrivită astfel încât să... Foarte frumos ai spus, pentru că asta este cam în toate, bă, 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 cum să spun, branșele astea. Și la sportivi e la fel. Sunt foarte mulți sportivi care se pierd la vârsta junioratului, termină junioratul și când se păsească către senior, se pierd. Și de-aia avem aceste carențe uriașe și în sport. Și nu vorbesc mai de fotbal, aici vorbesc de toate ramurile sportive care pe noi românii ne făceau mândri și într-adevăr te făceau să, să iubești România asta și mai mult, să fii și mai mândru de ea. Cam așa e și aici. Întâi te, te te duci într-un loc în care crezi că poți da, să faci antrenezi, și când, când încep să ai meciuri, de fapt, sau când ar trebui să încep să ai meciuri, nu, nu găsești nu conjunctură. Nu te nimeni în teren, ceva de genul. Înainte, știi? bătrânii încurajau pe tineri, cum a făcut și Radu Beligan cu Emil Hosu. Milul, am un rol senzațional pentru tine, păcat că-l joc eu. <laughs> minunat, minunat. Pe de altă minunat. parte, dacă tot vorbim de familie și de lucruri de suflet, aș vrea să întrebăm puțin și pe Diana, despre tine, tine nu știm foarte multe lucruri. Care este statusul tău emoțional? Există cineva în viața ta? Adică e important ca și actor, ca și actriță, când ajungi acasă, să ai pe cineva care să, cu care să te completezi, cu care să faci casă? Sau să te certe după casă. Că, pentru un ea, sportiv, nu? că vorbeam de sportiv, e important. Când te întorci de la meci, să ai pe cineva Corect. acasă. Da. Uh, nu știu, eu am funcționat bine și când am fost singură și când am fost cu cineva. Uh, import, cel mai important, cred că este să-ți găsești echilibru, indiferent de statusul tău, și liniștea și... Uh, da, asta cred că e și <laughs> Și la urma urmelor, am da, înțeles. are pe cineva acasă, e alb, creț, mic, <laughs> drăguț. Despre asta vreau să știu. <laughs> Albuș, care e iubitul meu. Albuș e un cățeluș, bănuiesc, nu? Da. E un cățeluș. Este nașii, eu A, cu soții. Minunat să vă, să vă trăiască copilul. Deci, singurică pe toate planurile, e mai bine să joci singur. Apropo, e, e un impediment pentru viața uh, unui actor uh, faptul că are o relație? 
Pentru că se întâmplă tot foarte multe, adică în piese de teatru, în primul rând repezi foarte mult, așa cum spunea și Vlad, repezi din până seara, poate luni de zile. În al doilea rând, poate e o piesă în care te mai pupi, o piesă în care nu știu ce faci, sau un, un film, încă nu vorbim mai de piesele de teatru. De asta cel mai des vezi actori cu plați cu actori. Pentru, pentru că, că ei sunt singuri care se înțeleg, nu? În principiu înțeleg cel mai în bine mare, lucrurile astea. Ce înseamnă în mare? Nu e sigur, și așa nu e sigur, pentru că zice nenorocitule, pe mine nu mă bagi nici o piesă, nu am niciun rol principal. Nu, și pe mine nu mă pup cum o pup pe aia. Să fii mai înșelat cu toate curvele tale, cu colegele, cu asistentele, cu cele care... Nu, eu zic așa. Da, normal, dar aici știi la unul doi din aceeași branche. Nu există riscul de a vă plictisi unul de celălalt? Riscul, nu că s-ar și întâmpla în viața reală. Din această cauză, eu și soțul meu ne-am întâlnit foarte rar pe scenă. Asta s-a întâmplat, deci când ne-am cunoscut, la, cam la 10 ani după aceea uh -huh. ne-am reîntâlnit într-un proiect, după care am jurat că nu o să mai am lucrăm împreună. Am jurat că nu o să mai lucrăm unul cu altul never niciodată. Never never. Da, și iată că ne din nou împreună și probabil că vor mai trece alți 10 ani că, când vom mai fi da, da, în acum, Cred că a fost acum, super haio să discuții. Acum ne face orice. plăcere. Dar abia aștept să plec cu ea la teatru mai, când ne întoarcem, mă ascultă. Pentru că a trecut timpul. Ne ajutăm unul pe altul. A trecut sau tot ce nervi. Sau tot ce nervi. Maturitate, maturitate, dar vă mai contrați uneori uh, pe plan. Bineînțeles, eu sunt bucur. Eu ce des primul. Și eu sunt bucur. Sau, cum Foarte zicea bine. bunicul meu, lui mai, de neagă, dacă mare unul din noi, eu mă retrag la țară. <laughs> sau cum i-am spus eu, acu de ună zi, la, moare după mine. Adică moare după mine. Mai de... <laughs> Foarte. Foarte. Da, spumos și, și Domne, foarte când frumos. dai aceleași obiective, când faci aceeași meserie, când ai talent, când amândoi au talent, că e greu când unul nu are, pentru celălalt e foarte greu. E ai înțeles ce ți-am zis? Da, da. Păi nu m-ar fi luat dacă n-aveam. Nu, nu e adevărat. Mai sunt și cazuri sociale, știi cum e? <laughs> se, se creează acea competiție. Nu, da, nu da, am luat-o, nici nu m-am gândit, pentru că nici n-am avut nicio relație în teatru niciodată. Pentru că am învățat de la un unghi de-al meu că la servici aproape de casă pute. Dar m-a păcălit cu un rahat de măr, mi-a făcut poftă, mi-a curs apă la Teatrul Național. Exact, ai spus, ai mușcat. M-a întrebat, ai... vreți un măr sau cum nu știu cum mi-a zis și am zis da, și am mușcat. Și zice, ai mușcat. Uh -huh. De unde știu că de aici după vine un an și... Ai mușcat drama. Evo! <laughs> Dragilor, vă mulțumim tare mult că ați venit Mulțumim și noi Vă așteptăm pe 29 la, premieră. La, la TNB Și pe 26 A doua zi de Decembrie. Crăciun Dar ca să bă, digerați mai bine Eu vreau să spun că m-am simțit ca la teatru Deci bănuiesc că piesa este de 10 ori Mai, mai frumoasă, dacă așa aici În platou da, a fost cum a fost Pentru că nu e scrisă de noi Uh, nu contează, important este că o jucați voi Și asta e important că dacă veți veni la premieră Și noi o să ne simțim ca pe platou Exact, Aia, ar fi da. minunat Vă Azi mulțumim, da, dragilor, și vă dorim succes cu piesele Și să le Dumnezeu să le jucați mai des Pentru că până la urmă și despre asta este vorba plină. Și cu sala plină, măcar pentru cei care și-au făcut vaccinul Sau nu? Despre asta Eu este cam dată, da. Pentru toată okay. lumea Doamne ajută, mulțumim, luăm pauză și revenim